ఈ సెమీ ఆటోమేటిక్ హైడ్రాలిక్ డబుల్ డై మిషన్లో మనం ఇలాంటి స్క్వైర్ టైప్ బొఫే ప్లేట్లు తయారు చేసుకోవచ్చు ఇలా స్క్వైర్ టైప్ చతురస్ర రకం బొఫే ప్లేట్లు తయారు చేసుకోవచ్చు అట్ ద సేమ్ టైము ఈ సర్కిల్ ప్లేట్స్ సర్కిల్ ప్లేట్స్ బొఫే ప్లేట్ మనం రౌండ్కు బొఫే ప్లేట్ తయారు చేసుకోవచ్చు అట్ ద సేమ్ టైం దై మార్చుకొని పల్చడి పతలా ప్లేట్స్ మనము సిట్టింగ్ ప్లేట్స్ కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు ఈ మల్టీ కలర్ బొఫే ప్లేట్ స్క్వైర్ టైప్ బొఫే ప్లేట్ ఎక్కడ కానీ ముందు కానీ ఫ్రంట్ కానీ బ్యాక్ కానీ ఎక్కడ కానీ క్రాక్ రాలేదు ఇలాంటి డబుల్ టైప్ స్క్వైర్ టైప్ బొఫే ప్లేట్స్ అనేవి మనం సింగిల్ డై హైడ్రాలిక్ మిషన్లో తయారు చేసుకోవచ్చు డబుల్ డై సెమీ ఆటోమేటిక్ హైడ్రాలిక్ మిషన్లో తయారు చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా మనము ఇదే మిషన్లో సింగిల్ డై మిషన్లో స్క్వైర్ టైపు సర్కిల్ టైపు బొఫే ప్లేట్ తయారు చేసుకోవచ్చు డై మార్చుకొని ఇలాంటివి బొఫే ప్లేట్ స్క్వైర్ టైప్ బొఫే ప్లేట్ తయారు చేసుకోవచ్చు అని నుంచి పోయి తీసుకుంటూ వచ్చి ఆ బొక్కల నుంచి బాగా తీసుకుంటూ వచ్చి కాబట్టి పోయి వెల్కమ్ టు ది యూట్యూబ్ మై ఛానల్ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ పేపర్ ప్లేట్స్ పేపర్ కప్స్ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీ పేపర్ ప్లేట్స్ పేపర్ కప్స్ స్మాల్ స్కేల్ ఫ్యాక్టరీ పేపర్ ప్లేట్స్ పేపర్ కప్ స్మాల్ స్కేల్ కంపెనీ పేపర్ ప్లేట్స్ పేపర్ కప్స్ సో మనము పేపర్ ప్లేట్స్ తయారు చేసే బిజినెస్ మేకింగ్ బిజినెస్ మనం ఇంట్లో ఎలా తయారు చేసుకోవాలని మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇప్పుడు మనం మార్కెట్లో సరికొత్తగా అన్ని ప్లేట్స్ చూసింటారు మీరు సర్కిల్ ప్లేట్స్ మందం ప్లేట్ అని పల్చడి పతలా ప్లేట్ అని బొఫే ప్లేట్ అని చూసింటారు సో ఇప్పుడు మేము ఆ కంపెనీ నుంచి సరికొత్తగా ఇంట్రొడ్యూస్ చేసే పేపర్ ప్లేట్ స్క్వైర్ చతురస్రాకారం ఉండే బొఫే ప్లేట్ మనము ఆల్రెడీ గుండడి రౌండ్ ప్లేట్స్ చూసింటాము సో ఈ డబల్ డై మిషన్లో మనము స్క్వా బొఫే ప్లేట్లు మందం ప్లేట్ స్క్వైర్ బొఫే ప్లేట్ తయారు తయారు చేసుకోవచ్చు అట్ ద సేమ్ టైము గుండటి సర్కిల్ ప్లేట్స్ అని రౌండ్ ప్లేట్స్ బొఫే ప్లేట్స్ తయారు చేసుకోవచ్చు సో ఈ బొఫే ప్లేట్స్ డబల్ డై సెమీ ఆటోమేటిక్ హైడ్రాలిక్ డబల్ డై మిషన్లో మనము ఈ రెండు రకాల ప్లేట్స్ తయారు సో మరి ఒకసారి క్లియర్గా చెప్తాను వినండి సో ఈ బొఫే ప్లేట్స్ అనేటివి స్క్వైర్ ప్లేట్స్ డిఫరెంట్గా మార్కెట్లో చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సో మార్కెట్లో మనకు చాలా రీజనబుల్గా మనకు ఎవ్రీ టైం అందుబాటులో ఉండే బొఫే ప్లేట్స్ మనకు అన్ని ఫంక్షన్లో అన్ని చూసింటారు సో దీనికి వచ్చే ఈ మిషన్ యొక్క మోటర్ డబల్ డై మిషన్కి అయితే సెమీ ఆటమి డబల్ డై మిషన్ టూ హెచ్పి మోటర్ ఉంటుంది ఈ మోటర్ మనము కనెక్షన్ని ఇంటి డొమెస్టిక్ కరెంట్ కాకుండా కంపల్సరిగా 
కేటగిరీ టు లైన్లో ఫిట్ చేసుకోవడం వల్ల భవిష్యత్తులో ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి మీకు ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నామని మంచి సలహా ఇస్తున్నాను పాటించండి సో ఈ బొఫే ఇప్పుడు సెమీ ఆటోమేటిక్ మిషన్ అంటే మనము గేర్ ఉంటుంది ఈ గేర్ని మన వెనక్కి లాగడం వల్ల షీట్ పెడితే మళ్ళీ తయారీ పెట్టి గేర్ వెనక్కి ముందుకు లాగడం వల్ల ఇలా వర్కింగ్ అవుతుంది సో ఈ సెమీ ఆటోమేటిక్ హైడ్రాలిక్ డబుల్ డై మిషన్లు ఉంటాయి సింగిల్ డై మిషన్ ఉంటాయి ఈ వర్కింగ్ సెమీ ఆర్కి గేర్ హ్యాండ్ గేర్ ఉంటుంది ఈ గేర్ వర్కింగ్ వీడియోలో చూడండి ఈ విధంగా ఉంటుంది సో సింగిల్ డై మిషన్కి అయితే వన్ హెచ్పి మోటార్ ఉంటుంది డబల్ డై మిషన్కి అయితే టూ హెచ్పి మోటార్ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మనము చెప్పిన సరికొత్త ప్లేట్స్ స్క్వైర్ బఫే ప్లేట్స్ మనకు ఎలా ఆపరేటింగ్ ఎలా చేస్తున్నామో హౌ టు బఫే ప్లేట్ మేకింగ్ మిషన్ మిషన్ ప్లీజ్ ద అబ్జర్వేషన్ హౌ టు పేపర్ ప్లేట్స్ బఫే ప్లేట్స్ సో ఈ షీట్ని ఇలా పెట్టేసి గేర్ని మనం వెనక్కి లాగితే డై మౌల్డ్ పైకి వెయ్యి క్లోజ్ అవుతుంది సో ఒకటి రెండు సెకండ్ లాగి మళ్ళీ నెక్స్ట్ డైలో మనం డబల్ డై ప్లేట్ మిషన్ చెప్పి నెక్స్ట్ డైలో సర్కిల్ బఫే ప్లేట్ డైలో లేదంటే రౌండ్ బఫే ప్లేట్ డైలో మనం అనుకున్న షీట్ అందులో పెట్టేసి గేర్ లాగేసి మనం ఒకటి రెండు సెకండ్ లాగాలి సో మనం ఫస్ట్ పెట్టిన స్క్వైర్ బఫే ప్లేట్ డైలో రా మెటీరియల్ షీట్ పెట్టాం కదా ఈ లోపల మనం ఈ బఫే ప్లేట్ ఇలా తయారై ఇలా వస్తుంది ఈ షీట్ బాగా గమనించండి చతురస్రాకారం గల స్క్వైర్ ఆకారం బఫే ప్లేట్స్ ఈ ప్లేట్స్ ఇలా ఉంటుంది సో ఈ ప్లేట్ మన షీట్ వచ్చేసి పదమూడు బై పదమూడు సైజ్ ఉంటుంది మనం మౌలు డైల్ అచ్చులో పెడితే కటింగ్ అవ్వక పన్నెండు సో చాలా క్లారిటీగా ఉంటుంది సో మనకు మార్కెట్లో హై ట్రెండింగ్ బిజినెస్ పేపర్ ప్లేట్స్ ఏంటంటే స్క్వైర్ ప్లేట్ బాగా రన్ అవుతుంది సో జనాలు కూడా తీసుకునే పబ్లిక్ కూడా కొత్తదనము ఇంట్రెస్ట్గా చూసుకుంటున్నారు కాబట్టి సో మరి యొక్క మల్టీ కలర్ రా మెటీరియల్ షీట్ ఈ మల్టీ కలర్ షీట్ అనేది మనకు బాగా డిమాండ్ ఉంటుంది సో ఈ మల్టీ కలర్ షీట్ కూడా మనం ఇదే మిషన్లో పెట్టి మిషన్లో పెట్టి మనము గేర్ లాగేస్తే మా డై పైకి వెళ్ళి క్లోజ్ అవుతుంది ఈ క్లోజ్ అయిన తర్వాత ఒకటి రెండు సెకండ్ ఆగిన తర్వాత మనము ఫస్ట్ మన సెకండ్ టైం పెట్టిన రౌండ్ బఫే ప్లేట్ డైలో ఈ డైని మనం ఇలా ప్లేట్స్ మనము ఈ బఫే ప్లేట్స్ సర్కిల్ ప్లేట్ గ్రీన్ కలర్ కానీ సర్కిల్ ప్లేట్ మల్టీ కలర్ కానీ సిల్వర్ కలర్ ఈ మూడు రకాలు ఉంటాయి సో స్క్వైర్ ప్లేట్లు కూడా మల్టీ కలర్ ఉంటుంది గ్రీన్ కలర్ ఉంటుంది సర్కిల్ ఉంటుంది సో ఈ రకరకాల ప్లేట్స్ తయారు చేసుకోవచ్చు ఇదే మిషన్లో మనం కావాలనుకుంటే సేమ్ సైజ్లో సిట్టింగ్ ప్లేట్స్ కూడా తయారు చేసుకో కానీ ఈ మిషన్లో మనం ఎలాంటి టిఫిన్ ప్లేట్లు అని డోనా కప్పులు అని ప్రసాదం కప్పులు అని టీ కప్పులు అని కాఫీ కప్పులు అని తయారు చేసుకోలేమని ముఖ్యంగా గమనించండి సో మీరు ఈ మిషన్లో అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండండి ప్లేట్లు ఎలా తయారు చేస్తున్నారు మనకు కావాల్సిన సరికొత్తగా ఉండే స్క్వైర్ ప్లేట్ ఈ చతురస్రాకారం స్క్వైర్ స్క్రీన్ మీద కూడా మీకు క్లియర్గా తెలుగులో స్క్వైర్ చతురస్రాకారం స్క్వైర్ ఆకారం బఫే ప్లేట్ అని మీకు మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో మనకు రా మెటీరియల్ షీట్ అనేది మనకి గ్రీన్ కలర్ అయితే వన్ రూపీ ఒకటి ఇరవై పైసల నుంచి ఒకటి ఇరవై ఐదు పైసల మధ్యలో పడుతుంది అదే మల్టీ కలర్ అయితే ఒకటి ముప్పై పైసల నుంచి ఒకటి ముప్పై ఐదు పైసలు పడుతుంది అదే సిల్వర్ కలర్ అయితే మనకు రమారమిగా ఒకటి పద్దెనిమిది పైసల నుంచి ఒకటి ఇరవై పైసలు పడుతుంది సో ఈ విధంగా మనము రా మెటీరియల్ షీట్ ఒకటే కానీ మనకు ఏ ప్లేట్ అయినా స్క్వైర్ ప్లేట్ అయితే తయారు చేసుకోవచ్చు ఇదే షీట్లు మన గుండెడ్ ప్లే బఫే ప్లేట్ కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు రా మెటీరియల్ వేటి వేటికి సపరేట్గా ఉండదు సో మనం తీసుకునే రా మెటీరియల్ మన స్క్వైర్ ప్లేట్ అయినా గుండెడ్ ప్లేట్ అయినా తయారు చేసుకోవచ్చు మనకి బఫే ప్లేట్లు మార్కెట్లో బాగా డిమాండ్ ఉన్నాయి సో మనకు చెప్పిన రా మెటీరియల్ షీట్ అనేది మనము కంపెనీ నుంచి కొనుక్కొని మనము రా మెటీరియల్ షీట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లియర్గా అర్థం అవ్వాలంటే ఒకటి ఇరవై పైసలు ఒకటి ఇరవై ఐదు పైసల నుంచి గ్రీన్ కలర్ షీట్ పడితే మనము ఫ్యాక్టరీ నుంచి మన ఇంటికి షీట్ తెచ్చుకోవడానికి బాగా హెవీ బల్క్ తెచ్చుకుంటే మనం ఎంత లాంగ్ ఉన్నా ఎంత దూరం ఉన్నా మినిమం ఐదు పైసల నుంచి పది పైసలు ట్రాన్స్పోర్ట్ వస్తుంది సో ఇంటికి తెచ్చుకున్న రా మెటీరియల్ షీట్ అనేది మనము మిషన్లో పెట్టే ప్లేట్ తయారవడానికి మినిమం రెండు పైసల నుంచి మూడు పైసలు పవర్ బిల్ పడుతుంది సో మనకు సింపుల్గా క్యాల్కులేట్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉదాహరణకి ఒకటి ఇరవై పైసలు గ్రీన్ కలర్ షీటు సో ట్రాన్స్పోర్ట్ ఒక ఐదు పైసలు మనకి ఇంటికి తెచ్చుకున్న ట్రాన్స్పోర్ట్ షీట్కి ఐదు పైసలు పవర్ బిల్ రెండు రెండు పైసలు సో టోటల్గా మనకి ఒకటి ముప్పై నుంచి ఒకటి ముప్పై రెండు పైసలు ప్లేట్ తయారవుతే మనము మినిమం పది 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 పైసలు కానీ పదిహేను పైసలు కానీ అవతల ఇచ్చే పార్టీని బట్టి ఇరవై పైసలు కానీ సో సింపుల్గా పది పైసలు మార్జిన్
మనం సింపుల్ మార్జిన్ షీటుకు ఖర్చు పోను ట్రాన్స్పోర్ట్ ఖర్చు పోను పవర్ బిల్ క మనీ పోను మనము పది పైసలు లీస్ట్ మార్జిన్ పెట్టుకున్న పర్ డే మూడు వేల ప్లేట్లు అంటే మూడు వందల రూపాయలు సో ఈ విధంగా మనము సింపుల్గా మనము మూడు వందల రూపాయలు అంటే అన్ని షీట్ కాస్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కాస్ట్ పవర్ బిల్ కాస్ట్ ఈ మూడు తీసేయంగా మన ఖర్చులు అంటే పోను మూడు వందల రూపాయలు మిగులుతాయి సో మనం సింపుల్గా యావరేజ్ చేసుకుంటే సో మనము చేసుకునే ఓపికని బట్టి మనం చేసుకునే ఆపరేటింగ్ మీద ఆధారపడ్డాయి ఈ స్క్వైర్ ప్లేట్స్ అనేటివి బాగా గమనించండి ఇప్పుడిప్పుడు ట్రెండింగ్ అవుతున్న బఫే ప్లేట్స్ ఈ బఫే ప్లేట్స్ కూడా మనము రౌండ్ సర్కిల్ ప్లేట్స్ కంటే అదనంగా మీకు అదనంగా ఐదు పైసలు పది పైసలు పెట్టైనా మీరు అమ్ముకోవచ్చు సో డిమాండ్ అలా ఉంటుంది కాబట్టి మీకు ఈ సలహా ఇస్తున్నాను సో మనము చాలామంది అడుగుతున్నారు హౌ మెనీ పేపర్ ప్లేట్స్ ఇన్ వన్ ప్యాకెట్ వన్ బండిల్ సో ఎన్ని ప్లేయర్స్ మన ప్లేట్లో కట్టుకోవాలి అనేసి అడుగుతున్నారు సో మనం ఒక్కొక్క ఏరియాలో ఒక్కొక్క ప్లేట్గా వాడతారు సో మనకు ఒక సింపుల్గా ఒక సింపుల్ ఎగ్జామ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను సో ఒక షాప్ కానీ ఒక పార్టీ కానీ మనకు ఆర్డర్ వచ్చి మనకు ప్యాకెట్లో ఒక పదిహేను ప్లేట్లు కట్టమన్నాడు చెప్పాను ప్యాకెట్లో ఒక పదహైదు ప్లేట్లు కట్టమన్నాడు అనుకోండి సో ప ఒక కవర్లో మనకు ఫోర్టీన్ ప్లేట్స్ పెట్టి కవర్తో కలిపి ఫిఫ్టీన్ ప్లేట్స్ సో ఆ ఫిఫ్టీన్ ప్లేట్స్ అనేది మనకు అదనంగా ఫో ఫిఫ్టీన్ ప్లేట్స్ కౌంట్ అవుతుంది సో ఈ ఫిఫ్టీన్ ఫోర్టీన్ ప్లేట్స్ ప్లస్ కవర్ అంటే పదిహేను ప్లేట్ కౌంట్ ఈ కవర్ కూడా మనకి సింపుల్గా యాభై పైసల వరకు పడుతుంది సో మనకి దాని మీద మనకు ప్లేట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రూపాయల వరకు అమ్ముకున్న కవర్ అనేది మనకు యాభై పైసలు పడుతుంది కాబట్టి మనకు ప్లేట్ కాస్ట్ రూపాయలు అని పడుతుంది అంటే మనకు రూపాయి అదనంగా ఒక కట్ట మీద ఒక బండిల్ మీద అదనంగా మిగిలేదు సో ఇరవై ప్లేట్లు కట్టమన్నాడు అనుకోండి నైన్టీన్ ప్లేట్స్ పంతొమ్మిది ప్లేట్లు ప్లస్ కవర్ అంటే ఇరవై ప్లేట్లు సో మనకు అదనంగా ఒక కట్ట మీద మిగులుతుంది సో మనం సింపుల్గా పది పైసలు మార్జిన్ పెట్టుకున్నా కూడా ట్వంటీ ప్లేట్స్ అంటే మనకు ఒక బండిల్లో పదిహేను పదహైదు పదిహేను కానీ పదిహేను పదహైదు ప్లేట్లు కానీ ఇరవై ఇరవై ప్లేట్లు అంటే మనము ఇరవై ప్లేట్లు అంటే పంతొమ్మిది ప్లేట్లు కవర్ కలిపేసి మనకు ఇది అవుతుంది ట్వంటీ ప్లేట్స్ మనం సింపుల్గా పది పైసలు పెట్టుకున్నా రెండు రూపాయలు ఒక కట్ట మీద సో మనకు అదనంగా కవర్ మనకు ఫిఫ్టీ పైసలు పడింది కాబట్టి అది ప్లేట్ గిట్ కౌంట్ కౌంట్ అవుతుంది కాబట్టి మనకు వన్ అండ్ హాఫ్ రూపీలో కవర్ యాభై పైసలు తీసిస్తే వన్ రూపీ అంటే సో అదనంగా మనకు ఒక బండిల్ మీద మూడు రూపాయలు ఒక పదిహేను ప్లేట్ల మీద కానీ ఇరవై ప్లేట్ల మీద కానీ మనకి మనకి అలా మిగులుతుంది సో మనకి సింపుల్గా పదిహేను ప్లేట్ల మీద అయితే రెండున్నర రూపాయల నుంచి మనకు మూడు రూపాయల వరకు మిగులుతుంది అదే ఇరవై ప్లేట్లు అయితే మూడు రూపాయల నుంచి నాలుగు రూపాయల మధ్యలో మిగులుతుందని గమనించండి ఈ విధంగా మనకు ఇచ్చే పార్టీ ప్లేట్ల మీద మన కౌంటింగ్ ఆధారపడి ఉంటుందని గమనించండి సో మనకు రా మెటీరియల్ అనేది మీకు ఇలా ఉంటుంది సో మరి ఒక విషయం ఏంటంటే మనం ప్లేట్లు తయారు చేసుకున్న తర్వాత మార్కెటింగ్ ఎలా చేసుకోవాలనేది చాలామంది అడుగుతున్నారు సో ఈ మార్కెటింగ్ టిప్స్ కానీ మార్కెటింగ్ టెక్నిక్స్ కానీ అన్నీ తెలుసుకోవాలనుకుంటే మీరు డైరెక్ట్గా నేరుగా వచ్చి సంప్రదించండి సో మీరు చాలామంది కస్టమర్లకి మరి ఒక విషయం ఏంటంటే ఈ చాలా వీడియోలు అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాను అందరికీ మోటివేషన్ చేస్తున్నాను అలర్ట్ చేస్తున్నాను అందరికీ జాగ్రత్తగా ఉన్నామని ఒకే విషయంలో మీకు అందరికీ చాలా వీడియోలు అప్లోడ్ చేయలేదు కానీ వీడియోని కంప్లీట్గా చివరి వరకు చూడకోకుండా మధ్యలో కాల్ చేసి మిషన్ మీ దగ్గరకు ఉంటాము రా మెటీరియల్ మీ దగ్గరకు ఉంటాము తయారు చేసుకున్న ప్లేట్స్ మీరు తిరిగి కొంటారా అనేసి చాలామంది క్వశ్చన్లు అడుగుతున్నారు సో నేను ఇచ్చే వాళ్ళందరికీ సలహా ఏంటిదంటే మిషన్ కొనుక్కొని రా మెటీరియల్ కొనుక్కొని తయారు చేసుకునే ప్లేట్స్ మార్కెట్లో అమ్ముకునే విధి విధానం తెలిసి ఉంటేనే వ్యాపారం మొదలుపెట్టండి ఒకవేళ తెలియకోకుంటే డైరెక్ట్గా మా ఫోన్ నెంబర్ కాంటాక్ట్ చేసి అపాయింట్మెంట్ తీసుకుని నేరుగా సంప్రదిస్తే మీకు ఎలా ప్లేట్లు తయారు